我在这个家还有地位吗？就连换空调这种小事，我说了都不算吗？对，表面上说我爸是家里的主心骨，其实就是你只手遮天。妈，你又在真什么？你爸嫌家里的空调小，他非得要换个大的。爸，你们有事就不能商量一下吗？商量什么？就连换空调这种小事，我说了都不算。我在这个家还有威严吗？爸，你能听我说一句？说。我妈当天又会怎么样呢？你说了算，又会怎么样呢？我们有什么好争的，对不对？爸，人活着呀，没有必要凡事都要争个明白。爸，你家的小院没有寻过吗？水之清，则无鱼。人之亲，则无友；和家人争，与争赢；亲情没了，和爱人争，争赢了；感情淡了，和朋友争，争赢；情谊没了，真的是你，输的是情，最后伤的还是你自己。你说你图啥？走吧，那你给我解决问题。哎呀，妈，我爸捅完这伤是怎么回事？那个是我不小心打的。你知道你这是家暴吗？你打我爸，我爸不还手，不是因为打不过你。你知道小时候是干什么的吗？干什么的呀？啊？习武的。还有，你骂我爸，我爸不还嘴，那是因为他素质高，要不然。啊，最后转移了原因吗？哎呦我的妈！你怀疑人生？你们以后有什么事情不能好好说吗？非要动手吗？我和我弟都那么大了，现在愁死人了。上！哎呦我的妈！哎呦我的妈！我的妈我的妈我的妈我的妈那哪有夫妻不吵架的啊？那夫妻吵架不是很正常吗？人家说冷热夫妻常流水，床头吵架床尾和。你说哪有夫妻俩不拌嘴的吧？是我跟你拌两句嘴，那我生气，那我上我妈家过两天，那怎么了？跟你吵架，我都没回娘家，你还回娘家，还犟嘴是不是？是后来我可能说让你去带我，让你哄我，然后让你把我从我妈家那楼上背下来，是有点过分，但是你真一下他妈冲的手嘛。你是没忍住，行了，你说话去吧。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！你去了，这什么时候能回来呀、啊？那我去上学，要不去哪儿、啊？那我也跟你去学校呗。我去学校，你干什么干什么？你走了，你妈妈得欺负我呀。你俩干什么呢？没，没干什么呀。妈，我去上学，你在家不许欺负我爸。谁欺负他了呀？那我可说好了，我爸身上一共有十七万零八十根汗毛，如果少一根，我就跟外婆说。<笑>爸，我走了。你别走，我跟你一起去。谁又能明白？哎呦，他的孤独，他的痛。金山的少年，像精神病似的。你就是没本事。我说这跟那有什么关系啊？爸，怎么了？你爸被公司开除了？不是开除，是裁员。为什么？因为我文化水平低，所以公司第一批裁员的人就是我。你没出息就没出息吧？你还狡辩？妈，你说话能不能别这么损啊？你这样说话，我爸能有出息吗？男人这一生最大的财富就是选对了妻子，妻子以情持家，这样的家庭才能蒸蒸日上。就是。<笑>你的认知藏着我和我弟的未来。你的格局决定了我爸以后能走多远。你这样说话，你知道我爸以后有出息了，第一件事干什么吗？干什么呀？第一件事就是把你换掉。你，爸走。爸，我姐把我那个积木摔坏了。我不管，找你妈去啊！你平时做什么事不都帮着你妈吗？说话也向着她，找她去啊！我向着他，那我问你，我妈老家离我们家有多远？一千多公里啊。那我妈生命中最重要的男的都有谁？不知道。外公，你还有我。如果当你受了点委屈，你可以跟爷爷奶奶说。那如果我妈受了委屈呢？
那我妈跟谁说去？我妈离家那么远，何况现在外公已经不在了。如果我再不帮他，我再不向着他，你说你让他怎么办？又怎么了？我训话了吗？啊？你们就开始吃？何老师，把新家规第二条给他们读一遍。新家规第二条，我爸没到家不准上菜，我爸没动筷不准动筷，我爸没说吃不许吃，听到了吗？听到了。行了，吃吧。<笑>我、啊、操！牛逼！你别笑！<笑><笑>你别笑！爸，你好。我现在我也不饿了。你不是你头晕吗？那你还玩手机？我不玩了，我我不我不现在不想吃了，现在。你不是你想吃面吗？我给你煮了。我我不吃了，我不吃了。一会儿。你喂你吧。不不不不不不不不不不，真真不用，我不就现在一点都不饿了，我一我我真不饿了。你刚才给你妈打电话了？对呀、啊。我可什么都没干啊！你可不要乱说啊！我又没说你的事。那你给你妈打电话干嘛呀？我这手破了，我问我妈看我爷爷在哪。<笑>那我不一直在家吗？你怎么不问我呢？这点小事还去麻烦你妈？那我问你，你又不知道呀？那你都没问，你怎么知道我不知道呢？那我以前有事，你给我解决过吗？我就不还得问我妈吗？你妈也不在家呀？对呀、啊，所以我才打电话给她的呀。不是我这个吵吵架，找你也没有用。那我不是厂家吗？你不算。那我是什么呀？你顶多算个批发商。哎呦我的妈！两天不说你啊，就分不清大小黄了，是吧？有、哦。你忘了你当初是怎么嫁给我的吗？啊，当初。要不是你爸你妈求着我要给我买车，我能要你吗？啊？哭什么哭？别回去！瞅你长那个样，有刚粗没刚高，除了屁股没有腰的。我要不是看在两个孩子的份上，我早就不要你了，知道不？啊？你要给我记住了，我是你这辈子跑掉鞋底都追不上的男人，记住没？哎呦我的妈！真的真的，还敢给我犟嘴是吧？你知道养女有多难吗？啊，生前准备孕检钱，产后准备护理钱，零到三岁奶粉钱，三到五岁早教钱，六到七岁择校钱，外加兴趣补习钱，一直到你毕业前都得准备学习钱，再大一点首付钱，还得给你准备彩礼钱。啊，本来我想留点养老钱，我一招回到解放前。<笑>那我不也一样吗？啊？什么一样？等你老了，我得准备烟酒钱；<笑>你腿脚不好，我得准备轮椅钱；<笑>你瘫痪在床，我得准备尿不湿钱；<笑>等你走了，我还得准备火化钱。<笑>哎呦我的妈！爸爸爸爸，你怎么了？爸，考完了，孩子？啊。考了多少分？数学九十一，英语八十九。嗯，有进步。英语比较难。嗯，那语文呢？语文可是你的强项。语文六十九。六十九？不是你怎么考的啊？作文太难了，我没写，扣了三十分。不是你为什么不写啊？作文题目是《我的爸爸》，别的同学写的都是《我的爸爸怎么辛苦，怎么赚钱养家》，那你让我怎么写？让我写，我爸爸天天不上班，就找打牌。天天出去喝酒，喝醉酒找不到家，并且还送送送回来，是吗？爸，你说
，一个儿子是建设银行，一个女儿是招商银行，那一儿一女呢？一儿一女那叫平安银行，那两个女儿呢？两个女儿那叫浦发银行，那三个儿子呢？三个儿子那叫汇丰银行，为什么呀？为什么？三套房，三辆车。三份彩礼不封才怪。那你跟我妈是什么意思？我跟你妈呀，我跟你妈是农村合作社，她信我，我信她，天作之合，简称合作社。哎呦妈！爸，我和我姐都是你亲生的，有什么区别吗？那区别可大了。生你姐只有两天不高兴，她出生的那天和她结婚的那天，剩下的天天高兴。生你就不一样了，生你只有两天高兴，你出生的那天和你结婚的那天，剩下的天天不高兴。还有你去看街上那些爷爷奶奶，整天吃饱了没事干的，在街上遛弯的，然后到处游山玩水的，那都是家里养闺女的，知道了吧？还有整天骑着电动车去工地搬砖的，还有在路边摆摊卖菜卖水果的，还有打扫卫生扫大街的，那些基本上都是家里养的，知道了吧？拿过来，不给，我妈不让你偷。爸，我别的事可以向着你，但这件事不行。为什么？你知道不？饭后一根烟，早晚上吸天。我，顿顿一支烟，照片留人间。你早上吸，你晚上吸，早晚用上呼吸机。你早上抽，你晚上抽，早晚抽进 ICU。烟瘾高，火一点，骨灰盒子我帮你选。不<笑>对，应该是我爸自己选。我爸都是。嗝屁了，还怎么选呀？说的也是。哥、嗯，俺去抽吧。抽吧。哎呦我的妈！<笑>二，你在车里干什么呀？没干什么，烦。怎么了？嗯、特别怀念小时候，那时候穿着开裆裤，整天无忧无虑，饿了有人喂。累了有人抱，特别开心，特别快乐。现在也不知道什么原因，长大了一点也不开心，一点也不快乐。是不是因为裤裆缝上的原因啊？<笑><笑>爸，我问你个问题。什么问题？别人家都是重男轻女。啊、为什么你是重女轻男啊？哦，我什么时候重女轻男了？我姐犯一个错误，你想方设法把她隐瞒过去。<笑>而我犯一个这么小的错误，你却跟我妈说成这么大的错，我哪一次不被揍啊？还有，我姐摔跤的时候，哎呦，我的拐围，快摆脱嘛，赶紧起来吧。还有我摔跤的时候，你也想吗？我走路不着眼吗？我一脚踢死你！走路不长眼，我我一度怀疑我是不是你亲生的？那肯定是我亲生的呀！亲生的，亲生的，谁能干出这事儿？那早饭去。你你给他这么多，他吃不完，他都买零食吃了。你买零食了吗？我就买一次，一次也不行哈，那都是垃圾食品。妈，今天下午谁接我？我倍儿接你啊！我还以为我要跑回来，跑回来，怎么回事啊？没，没有。你说，昨天下午我爸去接我，他和我同学妈妈说话，我在他后面站了半个多小时，他都没看见我，我自己跑回来的，他一直跟人家那样说话。哪样说话？哦，兄弟，你也来接孩子呀？你家孩子几班呢？他跟人家说，我是别人来接孩子的。快点，你先出去。你爸接你怎么自己回来呀？就是啊，我在学校门口里等你一个多小时啊。奶奶，他是去接我吗？我有一个同学爸爸，跟他说话，问他。你也来接孩子呀？他就这样啊。后来我有一个同学妈妈来了，他就那样跟人家说话，哪样跟人说话呀？他就这样哦。你也来接孩子呀？你家孩子几班呢？<笑>
我走在后面站了半个多小时，他都没看见我，还跟人家说我是替别人接孩子的，那没那么冷，我能不回来吗？嗯，我听我姐说，你晚上要带她去看电影。啊，今天是周末，怎么了？我也想去。你平时不都向着你妈的吗？你让你妈带你去呗。那我向着向着你，我也不出卖你了。你藏私房钱，我也不告诉我妈，行不行？哦，我怎么相信你啊？嗯，那实在不行，你我还有姐姐，咱们三个桃园三结义，行不行？结拜呀？啊？这样的话，有福同享，有难同当，谁都不会出卖谁的呀。去去去去去，我是你爸，还结拜？你当大哥？滚出去！嗯，我姐把我这五一结婚日衣服给撕破了，怎么回事啊？我就邋遢一下，那衣服就破了。那你姐也不是故意的。我希望你公平公正的处理，我也是你亲生的，不要总向着他。哦，如果你处理不了的话，那就等我妈回来处理。我妈回来处理，是不是？有可能连你一起处理。不不不不不不不，赵老师，你一定要陪她，听到没有？这个我能处理了，儿子你放心。炸！哦，这就是你处理的结果。啊，多好啊！你占多大便宜啊？比你那件衣服大那么多呢，连裤子都省了。哎呦我的妈！说，我这个工作报告到底是谁捡的？这真不是我捡的。我写了一天，谁给我捡了？是吧？陶勇思，过来，我这个工作报告是不是你捡的？不知道那东西有用。嘿嘿嘿嘿，你完了，我还差点给你背了黑锅。下次不要乱捡了啊。嗯。回去睡觉吧，就这样算了啊？那我晚上再写一份呗。那你不是还少了个流程吗？哦，少什么流程啊？你不得用个皮带吗？我用什么皮带？我这皮带是专门给你定制的。我。为求两岸一家园。你说我是捡来的？嗯。那你在哪捡的我？具体在哪里我也想不起来了，反正就在就在那个路边上。我说你干什么去啊？我去找奶奶问问。简南啊，我爸说我是捡来的，是不是真的呀？你净那瞎说了，骗你的！我就知道我不是捡来的，那是我捡的，我从路边打石头上捡来的。孩子，你怎么了？原来我是野生的。不，不是，孩子，你是我们亲生的，你听我说，我逗你呢，真是。爸，你们到底在哪里呀？哎呦我的妈！哎，我明天先回老家。你回老家干什么？回老家去看看吗？看看。不是我说你两句吗？说你做饭不好吃吗？你就要回老家吗？你下回明天赶紧走吧，别在这儿。你现在也做饭不好吃，你自己怎么做呢？奶奶从老家来，大一包小一包的，可以分开，看主意吗？自从奶奶来到这以后。由他主人吧，他说了又不算；由他是客人吧，他什么都得干；由他是保姆吧，他一分钱不赚，还嫌他这嫌他那。走，奶奶，让我自己做。你怎么跟我说话的？跟你小孩子有什么关系啊？那你怎么对奶奶说话的？我，你现在怎么对奶奶？咱俩我就怎么对你。直到有一天，我们都老了，希望我们还能相爱着。奶奶，好吃不？嗯好好上学，以后想吃什么吃什么，知道不？来，多吃一点。老板，多少钱？六十八。滚、嗯！那什么？我微信没有，那现金可以。<笑>我没带呀、啊。啊？那老板，一般我给你干点活行。我让干一个，那行吧。爸，你在这干活，我咋回去啊？不是，是你在这干活。为什么是我呀？不是，那猪蹄就你吃的最多，那你不在这谁在这啊？不<笑>哎呦我的妈！<笑>爸，嗯，我姐姐发现你的秘密。发现我什么秘密啊？你在电视机底下藏钱。不要不要乱说，听到没有？到时候我买你好，带你买好吃。没没没干什么呀，我们就说这个饭挺好吃的呀，是吧？对呀、啊，我没说爸爸有秘密啊。<笑>不好
好好吃饭，你别乱说话。我没乱说话呀，我又没说你在电视机里藏钱。哎呦我的妈！恒青，你长大为什么要去当兵啊？我想开坦克。开坦克？你不怕苦啊？我不怕。可以。你能不能带我去看坦克呀？看坦克可以，你先回答我个问题。什么问题？这个人是谁？舍身炸碉堡，董存瑞。那这个呢？舍身堵枪眼，黄继光。那这个呢？烈火英雄，邱少云。不错。那这个呢？好人好事，学习雷锋，好榜样。那这个呢？生的伟大，死的光荣，刘胡兰。那最后一个呢？中国人都投降了，还有中国吗？杨靖将军。这就是为什么我想去当兵的原因了。你晚上出去吃饭带我妈妈？不带，她一天呢也不化妆，也不打扮的，邋里邋遢的。你后悔了？有一点。<笑>对，我妈一天除了照顾你，照顾我，给家里省点钱，什么都不会。啊。我支持你，现在就把我妈撵走，重新找个年轻漂亮的阿姨，彩礼也就二十万，这套房子也旧了，谁换个新房子，再给她配辆车，以后你一天也就打三场工，家里的家务活你全包了，他是打我，没事你不用心疼我，我扛揍，如果实在不行的话，你就把我送到孤儿院，为了你的幸福，我不会送你后腿的，我现在就拿户口本和我妈离，不不不，哎，哎，你妈挺好的。我妈拿有脏衣服呢，我去帮她洗了。不不不，我去我去。哎呦我的妈！<笑>你那作文咋写的啊？写到你妈的时候啊，我的妈妈长得很好看，啊，像春天的花一样。啊，怎么写到我的时候，就是我爸爸长得还可以？啥意思？我长得不好看呗？不是你长得不好看，是你长得有点那个。哪个呀？就是长得不清晰，有点模糊，像二维码一样，长得有点乱。我，爸，你怎么不给我开门呀、啊？你谁呀、啊？我是你儿子呀。你怎么乱叫人呢？我长得这么模糊，能生出你这么清晰的儿子吗？哎呦我的妈！<笑>是吧？等我有钱了。我就去买大金链子、大金表，给那些瞧不起我的人看看。别人会以为你买的是假货。<咳>那我去买个好车开行不行？买好车。这样啊，别人会以为你是司机，你就是个开车的。那怎么办？<笑>我倒是你的最好的方法，你把所有的钱花在我妈身上，啊、把她打扮的越漂亮越好。为什么？到时候你和我妈走在一起，别人会说，你看那男的长那熊样。那女的一定能多大钱呢？哎呦我的妈！啊，对呀、啊，我怎么没知道？爸，当年你是怎么一分钱都不花，能把我妈给娶回来的？也不是没花，当时吧去谈判的时候，你知道不？外公外婆说了，十万块钱啊、哦，少一分都不行。当时我就说了，我说我给你二十万。这个你得想招啊！我说我给你二十万，但是你得允许我分期付款。然后呢，他们一合计，哎，这个行。结完婚以后，是吧？我也旅行乐园了，我一月给他五千，一月给他五千。但是第三个月你妈不干了，你家闹去啊！这还让门人活了？这还日子还怎么过呀？<笑>你再怎么着，把之前给的那两个月都给要回来了。Ha ha ha ha!